Carpuzzi Batia 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 Malista Ini Batia Malista Ini Kipriaga Batia Carpuzzi Elenigo Eh baja gala galo que abajo grafo bola Y lo Kipriaga hoy démelo Elenica Mido Kipriaga Kipriaga de Asila Kipriaga Allo indana nombra su palo Basai Melenzane la lite si se mis Basaina la allora non puoi farlo. Quello che ti ha detto, io non lo so. Allora, io la sono messa, io non lo so. Io la sono messa, io non lo so. 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 Io non Ούτε την πόνο να μιλήσει ο άλλος, να το πούμε εμείς είναι τα πόνο να κάνει, ούτε και ενός εμάς. Στη μικρή νησιωτική περιφέρεια της Κύπρου, που την χάει να είναι η χώρα καταγωγής μου, παρατηρείται το φαινόμενο της ζυγλωσίας. Το πρώτο συνθετικό δι δείχνει να διατρέχει κάθε έκφανση αυτού που μου αρέσει να αποκαλώσει η κυπριακή εμπειρία. Με τρόπο σχιζοφρενικό, συχνά αντιφατικό, αλλά ταυτόχρονα αρκετά γοητευτικό. Η διγλωσία συνδέεται με τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Μιας καθημερινότητας που σαν Κύπριος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, δηλαδή στην πρωτεύουσα του Μητροπολιτικού Ελληνισμού, βιώνω τα τελευταία τρία χρόνια μέσω μιας διαδικασίας όσμωσης. Στην Κύπρο μιλιέται, στην καθημερινή α, επικοινωνία, η κυπριακή διάκτωση από πολύ κόσμο. Από την άλλη μεριά, ε, η επίσημη γλώσσα όλων, σίγουρα η επίσημη γλώσσα της εκπαίδευσης, ε, η επίσημη γλώσσα του κράτους, η γραπτή γλώσσα των μέσων επικοινωνίας, ε, είναι η κοινή νεοελληνική. Ποια είναι η διαφορά γλώσσα και διαλέκτου. Η γλώσσα έχει μαζί τη ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα στρατό για να επιβληθεί. Η διαλέκτου απλώ ένεση. Στην Κύπρο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξε μια ανεξάρτητη πολιτεία, η τοπική γλωσσική μορφή όχι μόνο δεν επιβλήθηκε, ουσιαστικά εκδιώχθηκε. Δεν καταπιέστηκε. Εγώ έτσι σκέφτομαι τη γλώσσα σαν πολιτική θέση ή διεκδικητικά ότι η Κυπριακή έπρεπε. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί εντοπίζει πολλοί κόσμος ότι στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Έχουμε πρόβλημα έκφραση. Ο Μενέλαος Χριστοδούλου στο έργο του «Η Κυπριακή κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα» κάνει μια διαπίστωση. Διαπιστώνει ότι η ελληνική γραπτή εξουσιάζει την Κυπριακή προφορική. Ωστόσο, εμέσως πριν σαφώς, κάνει και μια άλλη διαπίστωση, ότι η Κυπριακή μπορεί να αναγνωριστεί ως γλώσσα και γι' αυτό θα πρέπει να κατασταλεί. Ξεκινώ από το Μελοχιστοδούλου, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να επιβάλλει την ελληνοποίηση των Κυπριακών των Πονημιών. Εμένα έχουμε δηλαδή κάποιον ουδέτερο και λοιπά. Μιλούμε για το άτομο φορέα, πέρα από την προσωπική του ιδιότητα, έκφραση και μια ιδεολογία. Άρα, τι θέλει το πρώτο ερώτημα. Τι ανάγκη, τι βίτσο μπορεί να υπάρχει, τι αίσθηση μπορεί να υπάρχει να θέλει να εξαφανίσει του τοπικού ήχου κλπ. Έφεραμε τα, τα ελληνικά ω δαμέ, και όχι ο Μενέλα ω το δούλου, γιατί έφερετε τα καλά ω δαμέ, αλλά δεν είναι καλά. Και μετά λεπτό ρε φίλε, γιατί ολόκληρε γενιέ έφεραν τη γλώσσα ω δαμέ, και έρχεσαι τώρα εσύ τον 20ο αιώνα να πει θα αλλάξουμε ρούλα του τα τοπονημία, διότι εντάξει, έφερετε τα ω δαμέ, αλλά δεν είναι καλά. Ε, μα τούτο είναι λίγο παραμόρφωση τη ιστορία, αν θέλει. Δηλαδή, mm-hmm. ή φέραμε, ή δεν τα φέραμε. Δηλαδή, ε, ε, γίνεται και όλο ο λαό στα Κυπρέα. Ε, και φέραμε τα άλλα, εμπαραφθαρμένα, και πρέπει να τα αλλάξουμε. Η Αγλαντζά να γίνει Αγλαντιά, και η Δρούσα να γίνει με έψιλο, ή όταν. Ο Μερόχη του Δούλου, επειδή τον διακρίνει στην ακαδημαϊκή του εργασία και μία, θα έλεγα εντιμότητα. Και κρίνω σαν άτομο που κάνει πολιτισμικέ μελέτε, δηλαδή που προσπαθεί να ανοιχνεύσει τη ρητορική του λόγου. Έθεσε δύο 
ενδιαφέροντα θέματα στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα λέει η Κυπριακή είναι η πρώτη ελληνογενή αστυνομία στον Πάρη. Δηλαδή που κατάγεται από τι αρχαίε γλώσσε, ε, η οποία καταγράφηκε. Άρα εφόσον έχει μια γλώσσα που, καταγρα... που ήταν καταγραμμένη από τον Μεσαίωνα, γιατί ενιοθετήθηκε όταν τέλο πάντων εμφανίστηκε το Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα στη μαζική του μορφή. Ε, η δεύτερη του διαπίστωση, η οποία είναι εξελιχτική, δηλαδή τη δεκαετία του 70 έντου Ελλάδα, εν ύστερα το 80, όταν άρχισε να υπάρχει υποτυπώδη διάλογο, άρχισε να το αποδέχεται, είναι ότι η Κυπριακή εν δυνάμει είναι γλώσσα. Θα έλεγα ότι λέει βασικά ότι είναι γλώσσα, απλώ το, ε, το αφήνει στη διάσταση του αν θέλει να τη διακηρύξει σαν γλώσσα. Είναι. Η διατύπωση του είναι εκφράζει την νέα υπόσταση των Κυπρίων, άρα έχει αρκετά χαρακτηριστικά για να καταστεί σαν γλώσσα. Άρα έχουμε δύο πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Έχουμε μια γλωσσική μορφή η οποία είναι καταγραμμένη από τον Μεσαίωνα, τέλος του Μεσαίωνα έστω, και μετά σήμερα μπορούμε ακόμα και ο αντίπαλος της ιδεολογικά να την καταγράφει σαν γλώσσα. Γιατί λοιπόν αυτή η γλωσσική μορφή δεν καταγράφεται, δεν διδάσκεται, δεν γίνεται από δεχτείες του. Τώρα, η Κυπριακή είναι μια διάλεκτος της, της ελληνικής. Είναι ακραίο να πει κάποιος ότι υπάρχει διγλωσία στην Κύπρο, ε, γιατί η Κυπριακή διάλεκτος είναι μια παραλλαγή της ελληνικής που διατηρήθηκε στο χρόνο και γιατί για τον περισσότερο κόσμο ένα είδος πέρασμα από τη μία εκδοχή της ελληνικής στην άλλη δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι ακραίο να πούμε ότι υπάρχει διγλωσία. Θα χρησιμοποιήσω ένα ψυχολογικό όρο από τη γνωστική ψυχολογία. Υπάρχει παρεμβολή της μιας γλώσσας στην άλλη. Ε, ειδικά από εκείνους οι οποίοι ε, δεν έχουν ζήσει στην Ελλάδα ή δεν έχουν ε, ολοκληρώσει σπουδές ε, στο ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα. Υπάρχει παρεμβολή που κάνει ανθρώπους στην Κύπρο να αισθάνονται δύσκολα όταν θα πρέπει να μιλήσουν δημόσια ας πούμε και να εκφέρουν δημόσιο λόγο. Εκεί βλέπεις την αδυναμία και βλέπεις αν θέλεις και την δυσκολία την οποία αισθάνονται οι άνθρωποι. Κορέα μπράμαν! Έχω και καρπούζι! Έχω μπράμαν καλόν! Που βγάζει! Έλα, έλα! Μια ερώτηση. Ναι. Το καρπούζι λαλούν το πατήχα στα Κύπρια. Λαλούν το καρπούζι, λαλούν το πατήχα ότι δεν σου... Το λες το λέω ότι... Εσύ τι προετοιμάζω το λέω. Και καρπούζι και πατήκα. Το ίδιο πράγμα είναι. Πού ζεις, σε πού ζεις. Είναι σαφές για μένα ότι η πίεση της κοινής νοελληνικής στην Κυπριακή διάλεκτο είναι μεγάλη και η πρόβλεψή μου είναι ότι με το πέρασμα του χρόνου θα αυξάνεται. Ορισμένα λέξεις επία στην κοινή νοελληνική η τροχοπέδι, mm-hmm. το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Δεν τη λέτε τροχοπέδι, φρένα. Από τα γαλλικά. Εμεί τα λέμε στόπερ. <laughs> από τα αγγλικά. Ο καθένα όπω ήρθαν, ήρθαν οι λέξει και το βρήκαν. Δηλαδή, γιατί εγώ να, 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 να αφήσω τη λέξη στόπερ που έμαθα από του Άγγλου και να υιοθετήσω τη λέξη φρένα, πού τη γι' αυτή είναι τη ελληνική τη Ομερική. Οπότε ήταν ένα σύμπλεγμα. Εμείς εκεί έτυχε ορισμένες που τις λέξεις που χρησιμοποιούσαμε ήταν στον Όμηρο. Έχει κανένα να το διαψεύσει και επειδή το διαψεύσει ο Ιάν Κουλί. Ούτε, ούτε έγινε προσπάθεια, ας πούμε, να, να ξαναδανιστεί. Εν, εν υπάρχει στην Ελληνική ο επαναδανισμός που τα Κυπριακά. Ο Παμπινιώτης. Yeah. Εν έχει λέξεις που εσύνθετες που προέρχονται από την Κύπρο. Α πούμε, τα προσαντήσικα, mm-hmm. δεν θα τα βρεις μέσα στον μπαμπινιόλι. Οπότε, έχεις επαναδανεισμούς που τα γαλλικά, που τα... Βάνιο, λέει, αλλά η Κυπριακή, η Κυπριακή διάλεκτος είναι δός, είναι συνεισέφερε στην κοινή ελληνική, κατά τους λόγιους, που είναι μια παράληψη, δηλαδή χάνει και, χάνει και η κοινή ελληνική, είπε τον τρόπο.
Ξεράστε τον κρασί, κονιάκι νουζο. Το μαραμένο του βιλί, περκισταθεί πιο σούζο. Δημήτρης Λιπέρτη.